ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്സ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഫിസിക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെക്ഷൻ ബിയും സിയും ആണ് സെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ വരിക ഇതിന് അഞ്ച് മാർക്കാണ് ഒരെണ്ണത്തിന് ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ ഏതെങ്കിലും അഞ്ചെണ്ണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കെല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓവറോൾ സീലിങ് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കിലാണ് ഇത് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ബിയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻഡിഫറൻസ് യൂസിങ് യങ്സ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻഡിഫറൻസും അതുപോലെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻഡിഫറൻസും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെൻ ദ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വേവ്സ് റീച്ചിങ് അറ്റ് എനി പോയിൻറ്റ് ഈസ് ഡോ ഈക്വൽ ടു ടു എൻ പൈ വേർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ദെൻ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് ഈസ് മാക്സിമം ആൻഡ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഐ മാക്സിമം ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫോർ എ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഐ മാക്സിമം നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു ആക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ വരും ഫോർ എ സ്ക്വയർ ഇതാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെൻ ദ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു വേവ്സ് റീച്ചിങ് അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് ഈസ് ഡോ ഈക്വൽ ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു പൈ ദെൻ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് മിനിമം ആൻഡ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഐ മിനിമം ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മാക്സിമം ആണ് വരുന്നത് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മിനിമം ആണ് വരുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു നോട്ട്സിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ തിയറി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഴ്ഷൻ വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മെറ്റാസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ലേസിംഗ് ആക്ഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഴ്ഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു തിയറി എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഴ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ്സ് എ സിറ്റുവേഷൻ വേർ ദർ ആർ റിലേറ്റീവ്ലി മെനി ആറ്റംസ് ഇൻ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് എമിറ്റിംഗ് ലൈറ്റ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ വേവ് ലെങ്ത് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്ലി ഫ്യൂ ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് അബ്സോർബിംഗ് ലൈറ്റ് ഓഫ് സെയിം വേവ് ലെങ്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് കുറേ ആറ്റംസ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും അത് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്യാപ്പബിൾ റെഡി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആറ്റംസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ റിലേറ്റീവ്ലി എന്താണ് വേറെ കുറച്ച് ആറ്റംസ് ഇതുപോലെ ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ സെയിം വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനും ക്യാപ്പബിളാണ് അങ്ങനെയുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഴ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ മെറ്റാസ്റ്റബിൾ സ്റ്റേറ്റിനെ പറ്റി നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ട്രാപ്സ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ദ എക്സൈറ്റേഷൻ എനർജി പിന്നെ വരുന്നത് പ്ലേ സം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൻഡ് കീ റോൾസ് ഇൻ ഗ്യാസ് ലേസേഴ്സ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് നമുക്ക് അഞ്ച് മാർക്കിനാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയാമെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കണ്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഷോർട്ടായിട്ടാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡിസ്ക്രൈബ് എ ക്വാർട്ടർ വേവ് പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് എ ഹാഫ് വേവ് പ്ലേറ്റ് അപ്പോൾ ക്വാർട്ടർ വേവ് പ്ലേറ്റിനെ പറ്റിയും ഹാഫ് വേവ് പ്ലേറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കോമൺ ടൈപ്പ് വേവ് പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഹാഫ് വേവ് പ്ലേറ്റും അതെന്ന് പറയുന്നത് പോളറൈസേഷൻ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ലീനിയർലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ക്വാർട്ടർ വേവ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിച്ച് കൺവേർട്സ് ലീനിയർലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഇൻ ടു സർക്കുലാർലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൈസ് വേഴ്സ അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഹാഫ് വേവ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ക്വാർട്ടർ വേവ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ഹാഫ് വേവ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോളറൈസേഷൻ ഡയറക്ഷൻ ലീനിയർലി പോളറൈസേഷൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഹാഫ് വേവ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി
നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ക്രിസ്റ്റൽസ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾക്ക് നോട്ട്സിൽ ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് കൂടുതലും നമുക്ക് വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ഡബിൾ റിഫ്രാക്ഷൻ ഓർ ബയോഫ്രിൻജൻ സ്കാൻ ഒക്കർ ഓൺലി ഇഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഇസ് അൻ ഐസ് ഔട്ട് ട്രോപ്പിക് ഇഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഹാസ് എ സിംഗിൾ ആക്സിസ് ഓഫ് അൻ ഐസ് ഔട്ട് ട്രോപ്പി Double refraction can be formalized by assigning two different refractive indices to the material for different polarization. The biofringence magnitude is then defined by delta mu equal to mu e minus mu naught. Where mu e and mu, uh, mu naught are the mu o. So mu e is the e ray, mu o is the o ray, refractive, indi- uh, refractive indices. Aana. Depending upon the value of delta mu, crystals are divided into two. ഡെൽറ്റ മ്യൂ ക്രിസ്റ്റൽസ് ആർ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു അപ്പോൾ ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ രണ്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മ്യൂ ഈ ഡെൽറ്റ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മ്യൂ ഇ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മ്യൂ ഒ ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് കെലോമൽ ഐസ് മഗ്നീഷ്യം ഫ്ലൂറൈഡ് അങ്ങനെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് ഇനി ഡെൽറ്റ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മ്യൂ ഇ ലെസ് ദൻ മ്യൂ ഒ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റൽ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ക്രിസ്റ്റൽ ആയിരിക്കും ബെറിൽ കാൽസൈറ്റ് സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ക്രിസ്റ്റൽസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം ഫോർ പോസിറ്റീവ് ക്രിസ്റ്റൽസ് അവിടെ മ്യൂ ഇ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മ്യൂ ഒ അപ്പോൾ വി ഇ ലെസ് ദൻ ബി ഒ എന്നൊക്കെ ആവും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ക്രിസ്റ്റൽസിൽ ഈ റേ ട്രാവൽ ചെയ്യുക ഓറിയനേക്കാളും ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാം അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് ക്രിസ്റ്റൽസിൻ്റെ കേസിൽ മ്യൂ ഇ ലെസ് ദാൻ മ്യൂ ഒ ആണ് അപ്പോൾ വി ഇ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ഒ ആയിരിക്കും ഇത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് ക്രിസ്റ്റലിൽ ഓറി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ റേനേക്കാളും സ്ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇത്രയാണ് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ക്രിസ്റ്റൽസിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റിനാണ് വിത്ത് എ നീറ്റ് ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ ഫുൾ വേവ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ ഇവിടെ ഫുൾ വേവ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം വേണം അതിൻ്റെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഫുൾ വേവ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ ടെക്സ്റ്റിൽത്തെ നോട്ട്സ് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഫുൾ വേവ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ എംപ്ലോയ്സ് ഫോർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഡയോട്ട്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നാല് ഡയോട്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത് D1, D2, D3 and D4 forming a bridge type arrangement as shown below. അപ്പോൾ മൂന്ന് നാല് ഡയോട്ട്സ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് ഈ നാല് ഡയോട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന പോലെ ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇതിനൊരു സെൻ്റർ ടാപ്ഡ് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ സി സപ്ലൈ ടു ബി റെക്ടിഫൈഡ് ഈസ് അപ്ലൈ ടു ദി ഡയഗ്നലി ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡ് ഓഫ് ബ്രിഡ്ജ് through the transformer between other two ends of the bridge the load resistant rl is connected appo iyoru connection pattiita nammal first parayunathu ee connection diagram padichikka innittu idil inginekkana ivada connect cheyidittullathu angatha kaaryangal okkiyana nammal first parayunathu ennittu indha oru working aanu verunna operation during the positive half cycle of secondary voltage and p of the secondary winding becomes പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് എൻഡ് ക്യൂ നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവും ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഡി വണ്ണും ഡി ത്രീയും ഫോർവേഡ് ബയാസിഡ് ആയിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഡി ടുവും ഡി ഫോറും റിവേഴ്സ് ബയാസിഡ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഡി വണ്ണും ഡി ത്രീയും കണ്ടക്ട് ചെയ്യും കണ്ടക്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ ഡി ടുവും ഡി ഫോറും കറണ്ടിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ പി നെഗറ്റീവും ക്യൂ പോസിറ്റീവും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡി ടുവും ഡി ഫോറും ഫോർവേഡ് ബയാസിഡ് ആയിരിക്കും ഡി വണ്ണും ഡി ത്രീയും റിവേഴ്സ് ബയാസിഡ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കേസ് വരുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഡി ടുവും ഡി ഫോറും കറണ്ടിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ ഡി വണ്ണും ഡി ത്രീയും കറണ്ടിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ റൂബി ലേസർ പിന്നെ ഹീലിയം നിയോൺ ലേസർ രണ്ട് ലേസറിൻ്റെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും വർക്കിങ്ങും രണ്ട് ലേസറിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം റൂബി ലേസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലേസറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആരൊക്കെ ആണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതുക അതുപോലെ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൂബി ലേസർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സിലിട്രിക്കൽ ക്രിസ്റ്റൽ റോഡ് ഓഫ് റൂബി ഓഫ് അബൌട്ട് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻ ലെങ്ത് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻ ഡയാമീറ്റർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതിനൊരു സിലിട്രിക്കൽ ക്രിസ്റ്റൽ റോഡ് ആണുള്ളത് റൂബിയുടെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും അതുപോലെ ഡയാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയിരിക്കും അതുപോലെ അത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് വൺ ഓഫ് വിച്ച് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സിൽവേഡ് ആൻഡ് ദ അതർ പാർഷ്യലി സിൽവേഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരെണ്ണം കംപ്ലീറ്റ്ലി സിൽവേഡ് ആയിരിക്കും മറ്റേത് പാർഷ്യലി സിൽവേഡ് ആയിരിക്കും ദ സിൽവേഡ് എൻഡസ് ഫോം ഡസ് നോൺ കാവിറ്റി ദ റൂബി റോഡ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻസൈഡ് എ ഹെലിക്കൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫ്ലാഷ് ലാമ്പ് ഫിൽഡ് വിത്ത് സെൻ ആൻഡ് കോൾഡ് സെൻ ആൻഡ് ലാമ്പ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു റൂബി ലാമ്പ് അല്ല റൂബി റോഡ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹെലിക്കൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫ്ലൈ ഫ്ലാഷ് ലാമ്പിൻ്റെ അകത്താണ് അത് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെനൻ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ സെനൻ ലാമ്പ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് സെനൻ ഫ്ലാഷ് ലാമ്പ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ കപ്പാസിറ്റർ വിച്ച് ഡിസ്ചാർജ് എ ഫ്യൂ തൗസൻഡ് ജൂൾസ് ഓഫ് എനർജി ഇൻ ഫ്യൂ മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് അപ്പോൾ കുറച്ച് മില്ലി സെക്കൻഡ്സിൽ തന്നെ അത്രയധികം എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ദ result in power output of a few megawatts the flash lamp act as the optical pumping system appo idinde ruby laser inde nammal aa oru figure um construction um working um ezhudiya madi appo working nu parayunnathu ee flash lamp switch on cheyina samayathu zenon discharge cheyu annittu white light is lasting for few milliseconds appo zenon discharge cheyumbo avada oru burst undayittu white light bhangareyittu porthekku veru അപ്പോൾ ഈ ക്രോമിയം ത്രീ പ്ലസ് അയോൺസ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യും എനർജി ബാൻഡ്സിലോട്ട് ഇ വണ്ണിലോട്ടും ഇ ടുവിലോട്ടും ക്രോമിയം ത്രീ പ്ലസ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യും ബൈ ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗ്രീൻ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇവർ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ ബ്ലൂവും ഗ്രീനും കമ്പോണൻസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ദ എനർജി ലെവൽ ഇൻ ദിസ് ബാൻഡ് ഹാവ് വെരി സ്മോൾ ലൈഫ് ടൈം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇ വൺ ഇ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എനർജി ബാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ലെവലിന് ഭയങ്കര ചെറിയ ഒരു സ്മോൾ ലൈഫ് ടൈം ആണ് ഭയങ്കര ചെറിയ ലൈഫ് ടൈം ആണുള്ളത് അത് ഏകദേശം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് നയൻ സെക്കൻഡ്സ് അത്രയും ചെറിയൊരു ലൈഫ് ടൈം ആണ് ഇവർക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ എക്സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രോമിയം ത്രീ പ്ലസ് അയോൺസ് എന്താവും റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് അല്ല ഉണ്ടാവും നോൺ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇത് മെറ്റാബിൾ സ്റ്റേറ്റ് മെറ്റാ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് തിരിച്ചു വരും ദ മെറ്റാ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് നിയർലി തൗസൻഡ് ടൈംസ് മോർ ദാൻ ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് ഇ വൺ ആൻഡ് ഇ ടു ലെവൽ അപ്പോൾ മെറ്റാസ്റ്റേബിളിൻ്റെ ഒക്കെ ഏസെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇ വൺ ഇ ടുവിനേക്കാളും ഒരു തൗസൻഡ് ടൈംസ് കൂടുതൽ ലൈഫ് ടൈം അവിടെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ക്രോമിയം ത്രീ പ്ലസ് അയോൺസ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും എം ലെവലിൽ ദെൻ മോർ ദാൻ ഹാഫ് ഓഫ് ദ ക്രോമിയം ത്രീ പ്ലസ് അയോൺ പോപ്പുലേഷൻ അക്യുമുലേറ്റ്സ് അറ്റ് ഇ ടു ലെവൽ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ ഇസ് അച്ചീവ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ states m and g a change photon emitted spontaneously by a chromium 3 plus ions initiates a chain of stimulated emission by chromium 3 plus ions in the metastable state red photons of wavelength 6943a traveling along the axis of the ruby road are repeatedly reflected at the end mirrors and light amplification takes place appo ivide indinde figure ok koduttundu adokka correct aayittu varakya indinde working um construction um kodukka next varunana helium neon laser idu pole thaniyana aarana kandupidichu engatha karyangal okka nammal ezhuthi vekkya adinde construction nu parayumbo adinde figure undu helium neon laser consists of along a narrow discharge tube length 80 cm and diameter 1 cm is fixed uh, filled with a mixture of helium and neon in ratio of 10 is to 1 adokka nokki vekka idinde length nu parayna 80 cm aanu diameter nu parayna 1 cm aanu idile fill cheyidirikkunnathu helium neon aanu adinde oru ratio nu parayunnathu 10 is to 1 
എന്നിട്ട് ഇതിലൊരു മിററ് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും മറ്റേത് പാർഷ്യലി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫിഗർ നല്ലപോലെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും മിറേഴ്സ് ഉണ്ട് ഹീലിയം നിയോൺ ഗ്യാസ് അകത്തുണ്ട് പിന്നെ പവർ സപ്ലൈ ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ട് ലേസർ ബീം എങ്ങനെയാണ് വരിക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി വയ്ക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് വരുന്നത് വെൻ ദ പവർ ഈസ് സ്വിച്ച് ഡോൺ ഡിസ്ചാർജ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻസൈഡ് ദ ട്യൂബ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് അയോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ആർ ആസ്ലറേറ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദ എനർജറ്റിക് ഇലക്ട്രോൺസ് കൊളൈഡ് വിത്ത് ദ ഹീലിയം ആറ്റംസ് ആൻഡ് എക്സൈറ്റ് ദം ടു ഹയർ എനർജി ലെവൽ എഫ് ടു ആൻഡ് എഫ് ത്രീ അപ്പോൾ സ്വിച്ച് നമ്മൾ പവർ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അവിടെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും ഈ ട്യൂബിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസും അയോൺസും ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഒരു കറക്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് അവിടേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഹീലിയം ആറ്റംസായിട്ട് ഈ ഇലക്ട്രോൺസൊക്കെ കൊളൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അവർ ഈ ആറ്റംസ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഭയങ്കര ഹയർ എനർജി ലെവലായിട്ടുള്ള എഫ് ടുവിലോട്ടും എഫ് ത്രീയിലോട്ടും എത്തും ദീസ് ലെവൽസ് ഹാപ്പൻസ് ടു മെറ്റ സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ഹെൻസ് ദേ സ്റ്റേ ദർ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം അങ്ങനെ ഈ ലെവൽസിൽ അവർ മെറ്റസ്റ്റേബിളായിട്ട് കുറേ നേരം അവിടെ നിൽക്കും എക്സൈറ്റഡ് ആറ്റംസ് കൻ നോട്ട് റിട്ടേൺ ടു ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ത്രൂ സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ വഴിയൊന്നും നമുക്ക് ഈ എക്സൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആറ്റംസിനൊന്നും തിരിച്ച് വരാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലോട്ട് തിരിച്ച് വരാനായിട്ടൊന്നും പറ്റില്ല ഹൗ എവർ ഇറ്റ് ക്യാൻ റിട്ടേൺ ടു ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ബൈ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഇറ്റ്സ് ആസിസ് എനർജി ടു എ നിയോൺ ആറ്റം ത്രൂ കൊളീഷൻ അപ്പോൾ അവർക്ക് തിരിച്ച് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കൊളീഷൻ നടക്കണം ആസ് എ റിസൾട്ട് നിയോൺ ആറ്റം ആർ എക്സൈറ്റഡ് ടു ദ ലെവൽ ഇ ഫോർ ആൻഡ് ഇ സിക്സ് അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് നിയോൺ ആറ്റംസ് ഒന്നും കൂടി എക്സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ ഇ ഫോറിലോട്ടും ഇ സിക്സിലോട്ടും പോകും which have approximately the same energy at the F2 and F3 of helium. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഹീലിയം ആറ്റംസ് എഫ് ടുവിലും എഫ് ത്രീയിലും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പം ഈ ഓൺ ആറ്റംസ് ഇ ഫോറിലും ഇ സിക്സിലും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സെയിം ആണ് ദസ് ദ ഡിസ്ചാർജ് ത്രൂ ദ ഗ്യാസ് മിക്സ്ചർ കണ്ടിന്യൂവസ്ലി പോപ്പുലേറ്റ്സ് ദ നോൺ സോറി ദ നിയോൺ എക്സൈറ്റഡ് എനർജി ലെവൽസ് ഇ ഫോർ ആൻഡ് ഇ സിക്സ് ഇ ഫോർ ആൻഡ് ഇ സിക്സ് ആർ മെറ്റാസ്റ്റബിൾ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഈ നിയോൺ ഇപ്പോൾ E4 ഫോറും ഇ സിക്സിലും മെറ്റാസ്റ്റേബിൾ ആണ് ദിസ് ഹെൽപ്പ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഴ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലെവൽ ഇ സിക്സ് ആൻഡ് ദ ലോവർ എനർജി ലെവൽ ഇ ഫൈവ് ആൻഡ് ഇ ത്രീ ദ വേരിയസ് ട്രാൻസീഷൻ ലീഡ് ടു എമിഷൻ അറ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ മ്യൂ എം വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യമൊന്നും അങ്ങനെ നോക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി വയ്ക്കുക ഇത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കാൻ പാടായിരിക്കും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല കാരണം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓസ്ലേറ്ററിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളും വർക്കിങ്ങും എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വിത്ത് നീറ്റ് ഡയഗ്രാം അത് നമ്മൾക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കിയിട്ട് എഴുതാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനിൽ വരുന്നത് ഇത്രയാണ് സെക്ഷൻ എ നമ്മൾ മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെക്ഷൻ ബി നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സെക്ഷൻ സിയും പറഞ്ഞു രണ്ട് എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് തരിക അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം നമ്മൾ എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ റിവിഷൻ സ്ട്രീറ്റ് ചാനലിൽ വന്നിട്ട് മെസ്